和尚们，我找你们两天了，走吧，跟我去沙场吧。我们正要找你们，这里就是战场，给我拿下！擒贼先擒王，拿下胡彪。纳兰性德都是因为你的愚蠢和固执，害死这么多与你出生入死的部下。到了黄泉路上，我看你怎么向他们交代。我要让你输的心服口服。
也没到，我也没到，咱们拳脚相见吧。你没有机会了。我们要救我，我不想救你。我这么做是为了救全营的将士们。你不要以为救了我，我就会感激放过你。我不需要你的感激，格伦。我只想求你帮我一个忙。将军，快放手，让他死。将军，你不杀死他，你会后悔的。我败在你手下，你松手吧。格伦，我求你改邪归正，我们之间的一切仇恨。一笔勾销。好。纳兰，你果然是一代才子，你会留下傲视英明的。不过，我要送你一样东西。送什么？你的命！啊！回城！你们是纳兰将军的部下，他现在被格伦迫害。你们为什么要阻拦我们救他？纳兰将军违抗圣旨，私访乱党，勾结西路天会。如果不倒戈，我们也会受到牵连。虽然将军待我们恩重如山，但我家中有老有小，我要是死了，他们怎么再生活下去？将军已经是死罪，就算我们不反他，朝廷也不会饶了他的。你们比小孩子还糊涂，不相信你们出生入死的纳兰将军，却要相信格伦的胡言乱语。<笑>
可是一个好人，他一定能好好照顾你。亚麻和尚不是我丈夫，我撒谎只是想得到万寿山将军的下落，才编造了谎言。我不喜欢他将军。我爱了你这么久，我好像不太认识你。我可以放弃西鲁天会，只要全心全意对你。紫烟一生孤苦，受尽冷眼，只有将军肯真心待我。将军，紫烟，你我今生无缘，你快走，和和尚们一起离开。我也不走，我要跟你死在一起。不，紫烟，你不能死，我有更重要的事要你办。你把这封信交到皇上的手中，揭发太子和索额图的阴谋，这样才能保护和尚和万寿山的安全。你一定要帮我办到，将军！将军，你要坚持，我不要你死。为什么？我杀了你。既然想死，我就给你这个机会。皇上面前说纳兰性德是叛党，你杀了我吧！纳兰将军已经死了，我活在这个世上已经没有什么留恋。你让我去陪他吧。纳兰将军在黄泉路上是多么寂寞和伤心，我不想让他一个人走。你不去完成西鲁天会给你的任务？格伦将军认为，完成西鲁天会的大业对我这么重要吗？我不顾一切去完成。万寿山将军的命令。当我看到纳兰将军离开的时候，我才知道，爱比什么都重要。多么痴情的女子，那我就成全你对纳兰的爱。你放手吧，让我去陪他，让我们的血肉混在一起，以后再没人能拆散我们。将军救我！不能把万寿山将军带回京城面前圣上，绝不离开。格伦，赶紧把他们揪出来吧。万寿山在哪儿？你比我更清楚。我是皇上派来的钦差，你把他交给我，我自会把他带回京城。你是朝。
不想造反，但是你别逼我。我是皇上派来的钦差，你们敢杀我？我是为了正义而杀人，佛祖不会怪我。你能不能别杀我？我知道万寿山在哪儿。说。啊啊啊啊啊啊刚刚说过会让你跪地求饶，卑鄙小人！在战场上，兵不厌诈，我不会对我的对手手下留情。杀了你，不信其他几个和尚不说出万寿山的事情。幸德，我真同情你。虽然我背叛了你，但这一切是你咎由自取。左卫大营的将军，本来就是我的。真是没想到，连你万般疼惜的红颜知己，也背叛了你。原来在紫嫣姑娘心目中，你连个哑巴和尚都不如。枉你自命天高，身边却一个信任的人都没有。多亏你死了。不过。我也可以替你出口气，胡彪，你竟敢谋害将军！我今天非杀了你！相告吧，就算你们杀了我，你们这一路上还有更强劲的对手在等着你们。你的一切所为，到底受何人指使？在朝廷之中，只怪你们得罪了不该得罪的人。我们从来没有想过与朝廷为敌，为什么一定要置我们于死地？劝你们回少林寺吃斋念佛，省得在回京的路上丢掉你们自己的脑袋。
纳兰性德对你情深意绵，我送你下去陪他，也算我报答他这几年对我的提拔。滚、嗯！好、嗯嗯嗯，不想我废了你的武功，叫士兵们全部退下，全部退下。嗯你好大的胆！假传圣旨，谋害纳兰将军。你欺君罔上，胡彪以下犯上。你们二人罪大恶极，我现在就将你们就地斩首，以儆效尤。不可以！为什么要放他们？杀生，不是佛祖愿意看到的。他们杀死了纳兰将军。你知道爱一个人是什么滋味吗？明知永远得不到他的爱，也愿意陪在他身边痴念吗？你知道当一个人时。忘川秋水的滋味吗？我以后，我以后再也见不到纳兰将军了。一念执着，受困一生；一念放下，万般自在。不要和我讲佛法，我不是和尚，我就是世俗女子。你们不杀他，我杀他。你认为呢？万寿山将军和冰玉公主的失踪，一定和格伦脱不了干系。你杀了他，我们就无法完成皇上交给我们的使命。如果他不肯说出他们的下落呢？那也不能杀。格伦是朝廷派来的，理应送回朝廷审讯。我们正好揪出假传圣旨的幕后主使，奏明圣上。只有这样，我们的回京之路才能没有任何障碍。那胡彪呢？他是个叛徒，他一定要死。大师，我是被格伦逼的，我是被格伦逼的。大师，求你看在我家有老母的份上，你饶我一命吧。下辈子我愿意做牛做马，也要报答大师的不杀之恩。你走吧，和尚。你今日放虎归山，他日必有后患。大师，多谢菩萨之恩。等等、啊，大师，你刚才可是说了不杀我的？不杀你，是希望你改过自新，不再作恶。大师，你不会在我背后放箭吧？施主，出家人不打诳语。你还不快走！等等，和尚，你今日放了他们，你一定会自食其果的。你们不是想找万寿山的下落吗？啊！你知道他的下落？我知道一个地方，他们可能在那里。快说！胡彪，你休要胡说！格伦，我不会再听你的了。你杀了纳兰性德将军，就犯下了杀头之罪，我不能再和你狼狈为奸。走，我带你们去。啊，别打了，别打了。别别打了！哎哎！又梦见那个臭婆娘了！哎哎！大师兄，这是哪儿啊？这是哪儿？我也不知道。咱们怎么在这儿啊？怎么在这儿啊？大师兄。大师兄，大师兄，你又不知道自己是谁了，啊？谁？你你是大师兄啊！哎，你再好好想想。哎，少林寺，西鲁天会，老七老八，啊，还有我，我是五毒兄弟啊！我是五毒兄弟。哎，对，你是五毒兄弟。哎，怎么变成这样了？刚才不好好的吗？哎呀，也没点吃的，吃的，哎，哎，哎，怎么都是空的呀？哎呀，哎，得想办法，赶快离开这个破地方。离开？对，离开。啊！谁呀、啊？谁？公主，公主是你吗？我我知道我错了，我再也不跑了。我跟你回去还不行吗？你别你别在这装神弄鬼的吓唬我好吗？欲救和尚，随我来。欲救和尚。和尚还没死呢。
不对，这是想拿陷阱引诱我。嘿，哼，我五毒这么聪明，我才不上你当呢。嗯，大师兄，大师兄。大师兄，你要是是自己藏起来的，就快出来吧！啊，这儿这儿怪吓人的。大师兄，大师兄。主，勇士们，你们怎么在这儿？快救救我们！啊！呃这里是什么鬼地方？连个人影都没有！你把我们带到这里，想干什么？万寿山将军和冰雨公主到底在哪儿？啊！二师兄，他们会不会有什么阴谋？我的命在你们手上，我能有什么阴谋？你们过去看看不就知道了？走，二师兄。哎！哎！哎！七师弟，八师弟。我说过不能相信他，胡彪，你把我们骗到这儿来想干什么？这里是通往那里的唯一通道，快说，通往哪里？你们不知道，这里是一个寄生口，任何人只要走入风口，任何人就会消失不见。我亲眼看见万寿山和西鲁天会的人在我眼前消失不见，他们肯定在风口的另一边。你们可以不相信，那你们就留在这儿，等找不到万寿山，我看你们怎么回京。先找到七师弟、八师弟要紧。慢着！你怎么知道这里？我跟踪过你，我早就觉得你不对劲儿。哼！哼！你知道的太多，我不能让你活着。哼！五毒公主、呃，你们怎么在这儿？你们怎么来了？快给我解开呀、啊！等会儿，老六，你是人是鬼啊？我看着你死的，你可千万别缠着我呀！老六活得好好的，怎么能死呢？我亲眼看见他被一箭穿心的。佛祖保佑，根本没穿着心。啊！行了，先别说了，上。呃呃呃和尚们，我终于等到你们了。你是何人？我们已经交过几次手，难道你们还不认识我吗？你一路追踪我们，给我们制造了很多麻烦。你们到底是何人？想要干什么？我可以告诉你，我是西鲁天会的。我从西部一直跟踪你们到了这里。你们既然是西鲁天会的，为什么还要阻拦我们？难道是万寿山将军让你们这么做的？万寿山已经不再是我们的将军了。西鲁天会的存在是为了光复大明。万寿山和冰玉公主既然已经背叛了西鲁天会。天会内部人人得而诛之，我们追到这里，就是为了阻止万寿山进京。可是现在不知道万寿山的踪影。和尚，识相点，把万寿山快点给我交出来！难道万寿山将军不在这里？可有人告诉我们，他就在这里？明明你们把万寿山藏起来了，还给我装糊涂！识相点，快把他交出来，否则别怪我们对你们不客气！等等，我说，你们真要打呀？可不可以把我们先放下来啊？我们保证不会跑的，要不然，再这么绑下去，我们手脚都快要断了。施主，这件事和他们无关，我来和你对决。我没有这个权利，我们老大才有。你们老大是谁？他在哪儿？让他出来和我们谈。不知道
。什么？你连你们老大是谁都不知道？我们西鲁天会一向行事低调，我们老大来无影去无踪，怎么可能见过他的真面目？把他们放了。好狂妄的女子，你是谁？拜见老大！拜见老大！把他们放了。可是，嗯，法人，是。哎哎，这，这这这这，啊，哎哎哎哎哎哎哎，公主，哎，别动，公主，你让开！现在不是胡闹的时候，你们退后。我没有胡闹，他杀了我们部落的勇士，我杀了他替我们有事报仇。哎哎，这里是我们的地方，任何人擅闯，格杀勿论。谁让你的勇士天堂有路他不走，地狱无门他偏要来，死了活该！你说什么？哎，公主，公主，你冷静冷静！你不帮我，你还拦着我，你让开！哎哎，公主，现在真的不是时候，有道是，君子报仇，十年不晚。你先忍下这口气，等和尚们把万寿山将军的事解决了，我一定帮你报仇。大师兄，大师兄，哦，兄弟们，他是你们的大师兄啊！哦，啊，真的是大师兄。你怎么了，二师兄？你快来看，大师兄这是怎么了？大师兄，你怎么了？怎么了？大师兄。大师兄，大师兄，大师兄，你怎么了？啊，五斗兄弟，你把我大师兄怎么了？他怎么成这个样子了？不关我的事儿啊，他还是我把他从火里边救出来的呢。那天晚上出事以后，他就一直疯疯癫癫的，他他他他得了失心疯了。你的心情我可以理解，但他变成这样，不是我害的。师傅，喝水。哦，好。你也坐吧。嗯，嗯，你是何人？赣西虎。你是赣西虎？之前的赣北虎、赣南虎都已经失败而归，你还来干什么？之前的赣北虎、赣南虎，不是现在的赣西虎。他们失败是他们没用，所以我来了。我赣西虎有这个能耐，我不想干什么，我这辈子无所事事。就喜欢下棋，一辈子走遍天下，就为了下棋。但是，从来没有人是我的对手。你找我们，就是为了下棋？不是你们，是方丈。方丈，我想跟您下盘棋，你敢吗？下棋有什么难？我来。你，我八步之内就灭了你。哼！你当我真的不同棋艺吗？什么人会八步之内就灭了对方？别人不行。我可以，你想试试吗？知青，你先退下，让为师跟他先过过招。师傅，让我先来试试他。他们个个心狠手辣，说是下棋，但他一定会耍什么阴险手段。无妨，无论是谁跟我下棋，我从来不拒绝。好吧，就让你的徒弟先来。嗯，你不是要下棋，你是要夺命。我是在下棋，只是我不喜欢把棋子落在棋盘上，喜欢落在敌人的死穴上。刚才第一步，只是给你一个小小的警告，接下来你要当心了。你下棋有什么规矩？举棋无悔，生死有命。接到我第七招也算不错。我们跟你一战，你敢应战吗？你们五个乳臭未干的小孩，我真是没心去下手。但你们非要来送命，我就成全你们。住手！
。施主，你看看，你就是能赢了五个这么大的孩子，那也算不得你的本事，还是跟老衲过过招吧。嗯，怎么样？你赢老衲需要几步啊？三十。你闭嘴，吐血身亡。你打遍天下，齐无对手，老衲自愧不如，可否再让老衲一步？我受命于人，不能忍让，更何况我让不让这一步，你都得死。只有背水一战了。来，施主，请，请。那天晚上，火烧营地是不是你们干的？我说不是，你信吗？我不信，因为，你一直都在撒谎。万寿山将军的失踪，是不是跟你有关系？既然你怀疑我，我无话可说。可胡彪说，万寿山就在此处。他说你就信，他是骗你们的。这个地方，是我跟随纳兰将军来到鄂尔多斯后，无意中发现的。因为地形隐秘，不易被察觉，所以，就把它当成西鲁天会秘密的联络点。胡彪是跟踪西鲁天会的人，故意把你们骗到此地。我到这里，是为了接应万寿山将军。和冰玉公主，没想到这一次，却没有接到他们。难道万寿山将军和冰玉公主会凭空失踪？这不可能。如果不是你们把它藏起来，那么只剩下两种可能：要么有另外一支我们不知道的势力带走了他们；另外一种，就是万寿山将军和冰玉公主自己离开。这不可能。他既然已经答应归降大清，就不会半道失踪。如果他反悔，更不会故意躲开我们。难道真有一股我们不知道的势力？不过到现在，我们还没有任何发现，所以目前为止，只有你们最有可能带走万寿山将军。还有一种可能是你们带走了他们二人，却故意制造混乱，蒙蔽我们。二师兄，我想起一件事来。什么事？来来来来来，哎，出事那天晚上，我回营地找你们，营地里火光冲天，到处没有你们的身影。却找到了白大人，那时他已经奄奄一息了。你是说，白大人已经他已经死了？不过，他临死之前说了一句话，他说：“我们。”
。佛经里面没有教训，只有因果。每个人的行为都有报应，但不是我们去教训他，那样我们就又犯下了罪孽。因果报应是天台记录佛在分配，我们只有用善良去度化他们。但，我看见您废了他的武功。错了。我在废他的武功时，感觉到他的抵抗，所以我没有说破他。师傅，你应该废了他。师傅，可他为何要假装跪下？前面赣南虎不是说过，生存是第一位，他们不想死，就一定会假装改正。我们不能惩罚任何愿意改正的人。其实我知道，再往前走会有更大的困难。也许我们想都想不到。你不愿意杀他，我们可以杀他。我不允许你们在我面前让他流血，因为我不救他，就等于我在杀他。佛祖不会同意的。嗯嗯、你这个杀人凶手，我绝不原谅你。开！不走！将军被叛党抓走了，立刻调集所有兵力去救将军。快是是。公主，你回来，你冷静一点，公主。给我等着。和尚，你们考虑清楚了吗？是要我们动手，你们才肯说出，还是你们乖乖交出万寿山将军？这应该是我们问你的。嗯。嗯先是大清的官兵要杀我们。现在西鲁天会也要杀我们，我们和尚招谁惹谁了？二师兄，你是不是已经知道万寿山将军和冰玉公主的下落了？我不知道，也许我们中有人知道。这话什么意思啊？哎呀，我说了吧，兄弟们，你们中间有叛徒！啊，这不可能！不可能！怎么不可能？白大人临死的时候告诉我的。白大人死了。你亲眼看见的。没错。我亲眼看见的，他被大火烧得面目全非，但是我认得他的声音，他亲口告诉我的。五都，没有证据前，不可乱说。这么说，是你们中间有人抓走了万寿山将军？子燕，是你们中间有人假扮和尚混进军营，误导了白大人。等等，你们这么一说，我突然想起一件事儿来。营地出事那天晚上，我一个人正在守夜。别拿走，我还没吃饱呢。不好，着火了！万寿山将军和冰玉公主去哪儿了？我才刚打了一个准，怎么就成这样了？哎呦呦呦呦呦呦呦呦！看，什么人？知道谁是内奸了，八师弟。那天晚上，你真的看清楚了？看清楚了，就是西鲁天会的人，白大人说的叛徒，不是指我们几个和尚，是指万寿山。真的如纳兰将军所说，西鲁国人投降大清，其实另有目的。你是说西鲁天会加害你们？这不可能。西鲁天会放弃自己的家国，随我们进京和谈，足以看出决心之大。如果说他们存有异心，似乎不大可能。你们怎么就能确定，万寿山是诚心实意归降大清的？也许他反悔了，说不定一路上找机会杀我们呢。西鲁天会的人天天跟你们在一起，他们有没有想要害你们？难道你们还不清楚吗？白大人临死之前说我们中间有叛徒，这个人会不会是大师兄啊？你胡说，不能怀疑大师兄。你听我把话说完，你们想想，大师兄为什么会神志不清啊？他发疯之前
，经历过什么？你们想过没有？说下去。我觉得呀、啊，从一开始，这个万寿山将军就知道了大清要剿灭西鲁天会，所以来一招釜底抽薪。他想办法接近大师兄，然后用一些我们不知道的办法，把大师兄控制了，让大师兄在迷糊中放火烧了营地。然后万寿山将军和冰玉公主假装遭到埋伏，趁机脱身。白大人出事之前，肯定与大师兄交过手，所以他才会说我们中间有叛徒。大师兄醒来以后，发现自己大开杀戒，以为是自己亲手杀了你们，刺激之下，得了失心疯。万寿山将军或许会杀了你们师兄弟，和白大人、哈大人，但他绝对不会牺牲西鲁国百姓来成全自己。他一生的精力都用在了西鲁天会上。而且冰玉公主，也不会让他这么做。万寿山将军和冰玉公主被你们救走之后，离奇失踪，难道这不是最好的证明吗？他们有可能被神秘人绑架。你确定是被绑架，而不是自愿跟他们走的？万寿山将军是大明的第一高手，我想，没有几个人能在他不愿意的情况下将他带走。你确定他没有反抗吗？也许他有不得不跟他们走的理由。也许，他只是回到自己的部队中。行了。这件事情先到此为止，大家不要再胡乱猜测下去了。将军，是我。嘘，过来。呃你把他们引到这里来，你到底想干什么？嘘，将军，你有所不知，这个地方进得来却出不去，是个天然的目的。我把他们引进来，是要把他们一网打尽。那我们怎么出去？将军，请放心，我知道另一个出口。很好，那我们就把他们全部消灭在这个地方，连尸体都找不到，也不会有人知道是我们干的。走。万寿山到底在哪里？连你们都不知道万寿山将军去哪儿了，那看来他们真的不知道去向了。那他会到哪里去啊？为什么这个老将军要和我们捉迷藏呢？我们保护他们，他们却悄悄地跑了。各位，事情没有那么简单，这里面一定还有其他秘密。格伦将军，我们真的一直都在寻找万寿山将军的下落。那你们就没有利用价值了。我随时都可以让你们葬送沙漠。哎，两位将军。我知道你们的事还没解决，你们解决你们的。我跟公主啊，跟他们一点关系都没有。要不，先放我们走？你们谁也跑不了。我好香啊！什么玩意儿？这小真好闻，这是什么味道？这好像是女人的胭脂味。不要闻，有毒！走，追！这个太危险了，咱们先躲起来，见机行事。啊，快走！哎、快用魅力压制毒烟。我我有办法。来来来，蒙上就好
好大的骚臭物，这是什么味道？这是我守身如玉二十多年的童子尿，解毒秘方。来来来，大师兄，闻一闻，闻一闻。回去休息吧。六师弟和五毒一起到前面去看路，到现在还没回来，我有点担心啊。前面就是鄂尔多斯大营，是成吉思汗皇帝埋葬的地方，这里一向很太平的，应该不会有什么事情吧？啊！是哈大人的声音，出事了，快去救人！走。你是何人？谁知道呢？也许是害你的人，也许是救你的人。不必藏头露尾，都出来吧，我都看到了。你们又是什么人？你已经是个死人了，不必知道我们是谁。
。二师兄，那天夜里，紫嫣姐姐为什么会在营地？难道是她和蒙面人偷袭了我们？放火的人是不是就是紫嫣？原来我们都被她给骗了。你也神志不清了吗？居然攻击我！因为我的神志不清，才看清你的真面目。都到什么时候了，你还在怀疑我？你的敌人是胡彪和格伦，我在帮你们。你比他们更可疑。那天晚上，我亲眼看见你从营地里逃跑，是你偷袭了哈大人。没错，那晚我是出现在你们的营地里，但我是为了西鲁天会，是万寿山将军让我潜伏进哈尔赤的帐篷，寻找一样被他偷走的东西。这样东西，是大清皇上。还给西鲁天会的宝物，而哈尔赤却见财起意，偷走了那样东西。住口！哈大人是大清官吏，真正见财起意的，应该是你吧？皇上派你们一路西行，并护送好一个宝盒，亲手交到西鲁天会的朱三太子手中。你有没有想过，这个宝盒里究竟藏了什么秘密？难道真的只有一张招安圣旨？果真如此，大清皇上为何如此大费周章，故弄玄虚？西鲁天会也不会轻易同意归降。你还在撒谎！爱信不信
现在肯说晚了，我真的知道。那天晚上，我因为偷懒，最后一个出帐篷的，我亲眼看见万寿山将军和冰雨公主他们在那儿点帐篷，然后清兵就追过来了，我就帮着万将军和冰雨公主逃出来，把他们给藏起来了。我现在想通了，立功又不能吃馒头，我现在保命要紧啊！将军，你想想，我们和尚可是万寿山将军进京必须要经过的桥梁，他怎么会舍弃我们呢？对不对？我们早就约好，在某个地方见面。我我可以带你去。二师兄，外面现在怎么样？啊？啊公主，不忙。二兄，这怎么回事、啊
公主，驸马，发生什么事了？太好了，你们都还活着。你醒过来了？哦，是啊，刚才里面差点你们害死。行行行，醒了就好。啊，嘿嘿嘿，醒过来就好。他没死啊？那怎么刚才好像死了一样？他们是中了紫烟的蛊毒。传说在西南部有一种降头术，公主能救人于生死，也可害人于无形。施毒者就用这蛊药做引子，就是紫烟刚才散落的药粉。这种药粉放在同一个坛子中，任由他们互相攻击咬食，最后死光糜烂。哦，也许大师兄是中了同样的蛊毒。那中蛊没有办法解毒了吗？这要看施毒者是下的何种程度的蛊毒。那大师兄他听说，难道是假借投降之名接近那个狗皇帝，然后再伺机刺杀他，让他死在自己最得意的金銮宝殿上，岂不是对他，还有对所有的亲人最大的嘲讽？孩儿明白您的苦心了。看来我这么多年对你的训练没有白费，将来你必定是西鲁天会的中流砥柱，不像那些人说了什么也不明白，真是一群笨蛋。孩儿以为您真的背叛了西鲁天会。如此看来，是这些人见识浅薄，理解不了您为大业所做出的牺牲啊！这也不能怪他们。刺杀一事，因为是机密，所以我没有告诉他们。他们派人来刺杀我，这对我的计划更有好处，能让清人皇帝更加信任我，那样接触他的机会，哼，就更加大了。您为天会做出这么大的牺牲，孩儿理应帮您分担天会的重任。孩儿决定。此次与您一同进京，协助您完成这个计划。爹一直担心，我这一去，就再也见不到我儿了。既然你有这么大的决心，那就让我们俩一块儿承担起反清的重大事业吧。是，爹，我得到消息，方丈也要进京去见这个狗皇帝。以他的性格，他定会带着五煞随行，这对我们来说是个好事情，正是刺杀康熙的大好时机。有了您的大力相助。再加上五杀的策应，我相信这个计划一定可以成功。你说的没错，去了京城后，你就赶紧联系五杀，抢在老和尚之前，不能让老和尚动摇了他们的心性。若能成功得到这几个利器，为父这次计划就能成功。我就知道这仁慈只会坏事，这倒是给我提供了一个绝佳的机会。不过当务之急还是赶快要想办法找到那些护送我的和尚，只有找到他们，我们才能进京见到清人皇帝。要是找不到他们，我这扛着两条老腿，翻山越岭的跑了这么远，就只当是瞎逛逛而已了。